நாலு வருஷம் எட்டு செமஸ்டர் அறுபத்தி நாலு பேப்பர் அப்படின்னு படத்திலலாம் பரபரப்பாக பேசுகிற டைலாக் நம்பி விறுவிறுப்பாக போய் இன்ஜினியரிங் எடுத்து கடைசியில் விம்பி விம்பி படித்து ஐடி கம்பெனிலாம் ப்ளேஸ் ஆகுமா ப்ளேஸ் ஆகுமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கும் நம்மவர்களே இட் இஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்கலி ஷோ புஜிட்டிக்காக வளர தேவை சத்துட்டானிக் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் அல்ட்ராசோனிக் அப்படின்ட்டு அல்ட்ராசோனிக் சென்சர்னால் என்ன அது எந்த ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுது அதை வச்சு எப்படி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்லாம் போன எபிசோடில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது நமக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட சென்சார் தான் இதை நம்ம லிஃப்ட் வேணும்னு கை நீட்டினா கதவு திறக்கிற லிஃப்ட்டில் காமிச்சோனே கை கழுவ தண்ணி ஊற்றுற வாஷ் பேஷினில் ஹேண்ட் ட்ரையரில் டிவி ரிமோட்டில் அப்படின்னு பல இடத்துல பார்த்துட்டு வரும் இட் இஸ் நத்திங் பட் த இன்ஃப்ரா ரெட் சென்சார் இப்போ இந்த இன்ஃப்ராரெட் சென்சாரில் இன்ஃப்ரா ரெட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஒலி கதிர் லைட் தான் சவுண்டை ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு பிரித்த மாதிரி லைட்டை வேவ் லென்த் வச்சு இன்ஃப்ரா ரெட் அல்ட்ரா வேலெட் மைக்ரோவேவ் விசிபிள் அப்படி பல வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இதில் நார்மலாக மனுஷன் பார்க்கக்கூடிய லைட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்ம இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம சாதாரண கண்களால் பார்க்க முடியாது பட் கேமராவில் பார்த்தா தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நீங்களே வீட்டில் டிவி ரிமோட் ஆன் பண்ணும் போது இல்லை ஏதாவது பட்டன் அமுக்கும் போது மேலே கேமரா வச்சு அந்த ரிமோட் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பல்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த கேமரா வழியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்பிள் கலரில் க்ளோ ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரேஸ் தான் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் ரிமோட்லேயும் அந்த சென்சார் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அதிலே பார்க்கலாம் அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுது என்ன அதில் ரெண்டு கண் இருக்கும் இதில் அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு எல்இடி பல்பு இருக்குது வெள்ளை கலர் எல்இடி தான் அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கருப்பு கலரில் இருக்கிறது எல்இடி கிடையாது அது ஃபோட்டோ அடையோட் அந்த ரேஸை ரிசீவ் பண்ணும் இதில் மூணு பின் தான் இருக்குது அதில் ரெண்டு எல்லாத்துலேயும் இருக்க மாதிரி விசிசி அண்ட் கிரவுண்டு மூணாவது டிஜிட்டல் அவுட்புட் பின் அதுதான் அப்ஸ்டக்கல் இருக்கா அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ணி ஹை வேல்யூ இல்லை லோ வேல்யூவாக கொடுக்குது இது சாதாரண ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன் நம்ம ப்ளஸ் டூலே படிச்சிருப்போம் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இதை பண்ணுன்ட்டு இங்கே இதுதான் ஏற்கனவே இருக்க ஒரு வேல்யூவோட அதை கம்பேர் பண்ணி டிஜிட்டல் அவுட்புட்டை கொடுக்குது இந்த மூணு பின் பக்கத்தில் ரெண்டு குட்டி லைட் இருக்கும் ஒன்று சென்சார் ஆன் ஆயிடுச்சான்னு இண்டிகேட் பண்ணுற பவர் எல்இடி இன்னொன்று எந்த அப்ஸ்டக்கல் இருந்தாலும் பிளிங்க் ஆகும் அதை வச்சு நம்ம ரேஞ்ச்லாம் கேலிப்ரேட் பண்ணலாம் அது என்ன ரேஞ்சை கேலிப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ளூ கலர் டப்பால் நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு அதை திருகி திருகி இந்த சென்சார் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சென் செட் பண்ணிக்கலாம் சிஜி இனி வரும் காலங்களில் இன்ஃப்ராட் சென்சாரின் ஆடினோ ப்ரோக்ராம் குறித்து பார்க்க போகிறோம் நேரம் மாலை ஐந்து நாற்பத்தைந்து சிஜி ஜிகி ஜிக் இன்டெலிடி இசி கொல்டு பதிமூன்று அதாவது ஆடினோட இன்பெல்ட்டாக ஒரு எல்இடி இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் எபிசோடே சொன்னோம் இல்லையா அந்த எல்இடி தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தேர்ட்டீன்த் பின்ல தேர்ட்டீன்த் டிஜிட்டல் பின்ல அதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தேர்ட்டீன்த் டிஜிட்டல் பின் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டா காலியாக இருக்க அந்த பின் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் நீங்கள் வேறு எல்இடி கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இன்ட் ஐஆர் பின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு ஸோ ஐஆர் சென்சர்லேருந்து வர டிஜிட்டல் அவுட்புட் பின்னை இங்கே செவன்த் டேம்லலாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் சிச்சு இன்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹை வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதை நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஹையில் வைக்கிறோம் அப்ஸ்டக்கில் இல்லாத வரைக்கும் அது ஹையாக இருக்கும் அப்ஸ்டக்கில் ட்ரேக் பண்ணால் அது லோ ஆகிடும் தற்போது நீங்கள் வாய்ஸ் செட்டப்புக்குள் செல்லலாம் பின் மோட் எல்இடி அவுட்புட் பின் மோட் ஐஆர் இன்புட் வழக்கம் போல் எல்இடி பின் தான் அவுட்புட்டு ஐஆர் பின் தான் இன்புட்டு அப்படின்னு ஆடி நமக்கு தெரிவிக்கிறோம் ஓகே ஜிஜி இரு சீரியல் அட்பிங் தானே ஆமாம் அதான் போன எபிசோடே பார்த்தோம்ல சீரியல் மாட்டி ஆக்டிவேட் பண்ணுற கமெண்ட் இப்போ வாய்ட் லூப்புக்குள்ளே போ தற்போது வாய்ட் லூப்புக்குள் செல்லலாம் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு டிஜிட்டல் ரீட் ஐஆர் பின் இப்போ இந்த ஐஆர் பின்லேருந்து வர டிஜிட்டல் அவுட்புட்டு ஹையா லோவா அப்படின்னு பார்த்து அந்த வேல்யூங்கிற வேரியபிள்குள்ளே அசைன் பண்ணி விட்டுரும் இஃப் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு லோ சீரியல் பிரிண்ட் அப்ஸ்டக்கல் டிடெக்டட் எல்இடி ஹை அப்ஸ்டக்கல் இருந்துச்சுன்னா எப்படி டிஜிட்டல் அவுட்புட் லோவாக வரும் ஸோ வேல்யூ லோவாகி அப்ஸ்டக்கல் டிடெக்டட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் எல்இடி ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் எல்ஸ் எல்ஸ் என்ன எல்இடி ஏரியாவது பார்த்து கிளியர் கடைசியாக டிலே அவ்வளோதான் இன்ஃப்ராட் சென்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்
ரெட் கலர் ஒயர் வீன் ஃபைவ் ஓல்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஆரஞ்ச் டம்பிள் கிரவுண்டுக்கு ஸோ அதை கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த வாட்டி கிரவுண்டு பசுமையாக இல்லை கிரவுண்டில் கிரவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு எல்லோ கலர் வந்து அவுட் புட் டம்னல்ஸ் ப்ரோக்ராம் படி நம்ம அதை செவன்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ண போகிறதா சொன்னோம் அதே மாதிரி செவன்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ கனெக்ஷன்ஸ்லாம் ஓவர் அடுத்து வழக்கம் போல் அந்த ஆடினோக்கு கனெக்ட் பண்ணுற டேட்டா கேபிள் சி சாரி அதான் அந்த யூஎஸ்பி பின் எடுத்து லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற வேண்டியது தான் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஆடினோ ஆன் ஆகிடும் இப்போ ரெடி இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சாரி அப்ஸ்டக்கல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணலாம் என்னடா எல்லாமே சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ஸ்டக்கல் அப்படின்னு அந்த எல்இடி எரியுது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இதுக்கு தான் சொன்னேன் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல இது எல்லாத்தையுமே அப்ஸ்டக்கல் அப்படின்னு தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஏன்னா வெளிச்சத்துலேயும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ரா ரேஸ் கலந்துருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுன்னா ஜன்னலை சாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீனை மூடிட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண போகிறோம் ஸ்க்ரீனை மூடியாச்சு இப்போ எது கருப்பு கலரில் ஒரு டேப் போட்டு ஓட்டிருக்கோம்னா டார்க்கான ரேஸை டார்க்கான சர்ஃபேஸஸை இல்லை என்ஃபராய்டு ரேஸாக அப்சார்வ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் அது இது டிடெக்ட் பண்ணாது ஸோ டார்க்கான சர்ஃபேஸஸ் கொண்டு வரும்போது இங்கே அப்ஸ்டக்கல் இல்லை அப்படின்னு தான் அது கன்சிடர் பண்ணும் இதே ஒயிட்டான சர்ஃபேஸஸ்க்கு அது போச்சுனாக்கா அப்ஸ்டக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டான சர்ஃபேஸில் எல்இடி எரியுது டார்க்கான சர்ஃபேஸில் எரியல எரியுது எரியுது எரியல ஓகே இப்போ ஒர்க் ஆகுது இதை நீங்கள் சீரியல் மாடலில் பார்த்திங்கனாக்கா அப்ஸ்டக்கல் டிடெக்டட் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் பார்த்து கிளியர்ட் அப்படின்னு வரும் என்னடா இவன் அப்ஸ்டக்கில் டெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுதான் அல்ட்ராசோனிக்லே பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜன்னலை சாத்திட்டு வாங்க அப்படின்னா ஜன்னலை சாத்திட்டு வந்து பார்த்தா கருப்பு கலர் டே போட்டி அதில் சென்சாரை காமிச்சு காமிச்சு எடுத்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டானே அப்ஸ்டக்கில் எங்கடா அப்படின்னு குழம்பி போய் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களா சரி உங்களை தெளிவுபடுத்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் சவுண்ட் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால் அது வர எக்கோ எவ்வளோ லேட்டாக வருதுங்கிறத வச்சு அது எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை வச்சு அப்ஸ்டக்கில் டேக் பண்ணுது அதனால் அப்ஸ்டக்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறதே அது அரசு போகிறதுல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்பர் டூ அல்ட்ராசோனிக் வேவ் சவுண்ட் வேஸ்ங்கிறதுனால டெம்பரேச்சரோ ஹீட்டோ அதில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கிரியேட் பண்ணாது அதை நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் வெளிச்சத்துலேயும் வெப்பத்துலேயும் இன்ஃப்ரா ரேடியேஷன் கலந்துருக்கிறதுனால அதிகமான டெம்பரேச்சரும் லைட்டும் இருக்கிற இடத்துல இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் இன்ஃப்ரா ரேடியேஷன் வரதுனால எல்லாத்தையுமே இது அப்ஸ்டக்கல் அப்படின்னு தான் காட்டும் நம்பர் த்ரீ அல்ட்ராசோனிக் சென்சருக்கு இது அட்வான்டேஜாகவே கூட இருக்கலாம் பட் டெம்பரேச்சரையும் லைட் இன்டென்சிட்டியும் டிடெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது பட் இன்ஃப்ரா ரேட் சென்சருக்கு இது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்தால் கூட டார்க்கான கலரையும் லைட்டான கலரையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ரோபோட்டிக்ஸ்னு ஒன்று கற்றுக்க போனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுதான் பண்ண வைப்பாங்க லயன் ஃபாலோவர் ரோபோட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணி கருப்பு கலரில் ஒரு கோடு போட்டு அந்த கோடு போகிற ரூட்லேயே அந்த ரோபோட்டை ட்ராவல் பண்ண விடுவாங்க அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கருப்பு கலர் எது வெள்ளை கலர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்க ஐஆர் சென்சர் தான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது ஐஆர் சென்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கிளியராக இருக்கா ஸோ ஃபைனலி இன்றைய பலன்கள் இன்ஃப்ரா ரேட் சென்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அது எந்த பிரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுது என்ன பின்ஸ் காம்போனன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதற்கு ஆடியோ ப்ரோக்ராம் செய்து பார்த்தோம் ஆமாம் அதை ப்ராக்டிக்கலாக அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணி பார்த்தாச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலே அல்ட்ராசோனிக்கும் இன்ஃப்ரா ரேட்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டோம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் நவ் அடுத்த வீடியோ வரைக்கும் வர வரைக்கும் காத்துருங்க மீண்டும் சந்திப்போம் சிந்திப்போம் யோஸ் ஃப்ரெண்ட்லி இது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்லி இந்த வீடியோவிற்கு லைக் செய்யவும் கமெண்ட் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் மிக முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மறக்காதீர்கள் மீறினால் தங்களது லக்ஸுரி பட்ஜெட் கேன்சல் செய்யப்படும் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க